Hola clase, hoy quiero hablar sobre la idea de la nueva mujer y el ángel del hogar y el feminismo que hablamos sobre cuando discutimos um, la, el trabajo de Margarita Nelkin. Pensaba que fue muy interesante hablar sobre este sujeto durante clase esta semana um, porque ya hablamos sobre la idea de um, la nasty woman at clase, pero pienso que también es interesante abre, uh, hablar sobre esta idea con el texto de Margarita Nelkin, porque aprendimos en la present presentación de los otros estudiantes que Nelkin no votó para la vota femenina y Hoy en día pienso que es muy importante pensar en esta idea porque tenemos la elección presente y el feminismo es una parte uh, muy difícil para muchas personas durante esta estación de la elección. Um, muchas veces durante esta elección vemos el feminismo, pero en algunos instantes vemos el antifeminismo y no está solo con los candidatos individuos porque vemos, lo vemos con um, los dos y las personas que les gustan los dos candidatos. Um, hoy en día pienso que el feminismo es muy diferente que las ideas de Nelkin porque en su trabajo habla del matrimonio como fue prostitución y es un concepto muy extraño para nosotros. Hoy en día pienso porque tenemos reglas diferentes y oportunidades diferentes que tenían durante esta época. Um, hoy cuando hablamos del feminismo es diferente porque es menos obvio que durante esta época. Um, vemos la pr prostitución como algo que no permite la libertad de la mujer. Um, aunque sí uh, permite a la mujer tener dinero, pero no tiene la libertad necesaria para vivir su vida como una vida normal. Uh, por ejemplo, probablemente si necesitas trabajar como prostituta, no puedes tener uh, un esposo o una familia con hijos. Uh, muy tradicional. Uh, entonces, aunque sí tienen dinero, porque son prostitutas, ya no ten, tienen, tienen la libertad porque no tienen la oportunidad de vivir más que un tipo de vida. Um, solo hay la decisión y cuando lo hace, tienes una opción, el matrimonio o la prostitución. Y esto es porque um, Nelkin dice, pienso que es porque Nelkin dice que el matrimonio es como la prostitución. Porque... En, en esta realidad um, es necesario tener un esposo, un esposo o es necesario ser prostituta, menos que son una mujer de la clase alta. Pienso que um, uh, hoy en día cuando hablamos de el matrimonio no es como esto porque las mujeres tienen más oportunidades uh, para vivir Uh, la vida que quieren hoy, pero cuando vemos el uh, opuesto de feminismo hoy, vemos restricciones um, porque tenemos actitudes, actitudes de personas um, que tienen mucha influencia y esto refleja en las otras miembros de la sociedad y es porque uh, las mujeres muchas veces no tienen Uh, la libertad que deben tener y pienso que es menos posible hoy que el matrimonio es una forma de prostitución solo porque las mujeres pueden proveer para, um, para las mujeres y para sus familias si ya tienen en otras maneras porque tienen la educación o pueden trabajar sin recibir la educación, pero ya hay um, trabajo y no es tan violente o tan uh, peligroso como la prostitución, es uh, más normal. Y 
Pienso que también, especialmente en los Estados Unidos, no tenemos este problema, pero es muy posible que en otras, parte, otras partes del mundo que ya es un problema, pero aquí um, uh, pues, tenemos más oportunidades para um, uh, tener dinero y para trabajar como mujer. Gracias, clase.